Yo, what's up mga tao? This is Gio and for today, pag-uusapan natin is another way of budgeting. So, sa previous video natin, napag-usapan natin yung 50-30-20. Today, pag-usapan naman natin ay yung 60-20-20. So, ito ay mas mag-work doon sa mga gusto nang mag-step up from savings at gusto na nalang mag-invest. 60% will go to your needs, 20% for your investments, and 20% will go to your financing activities. So, let's go to the 60%. So, 60% is your operational finances. Ito yung mga needs mo talaga every month. Kung paano ka makakapasok, paano ka makakasurve, paano ka kakain, paano yung mga monthly bills mo, ito yon, dyan ka kukuha ng budget mo. So, the 20%, ito yung exciting. So, 20% will go to your investment portion. So, hindi na lang tayo basta-basta nag-save. So, nag-step up na tayo at mag invest na tayo. So, itong portion ng pera natin ay ini-invest natin para mag-earn siya ng interest. Kung baga, pinapaikot na natin yung pera natin. Okay? pinapagtrabaho na natin siya. Another part of this is the another 20, which is our financing activities. Ito naman yung ating mga wants. Siyempre, important para sa atin yung mag-enjoy dahil nagtatrabaho naman talaga tayo para mag-enjoy ang buhay. Mabili natin ng mga gusto natin. Kaya, hindi natin siya pwedeng tanggalin basta-basta sa ating budgeting. Just in case, hindi mo to nagastos, anong gagawin mo? So, not just because mayroong portion ng pera mo na pwedeng gastosin, eh, dapat mo na talaga siyang uhusin. Just in case na hindi mo siya nagastos, applicable din to sa ano, 50-30-20 rule na na-discuss to sa other video. Ito, kung hindi mo siya nagastos, pwede mo na siyang gawin as part of your savings, okay? Kunwari, ang sahod mo is 18,000 per month. So, 60% niya is 10,800 pesos. So, dapat lahat ng mga monthly na ginagastos mo, lahat ng mga binabayaran mo, dapat ang limit mo lang is 10,800 pesos. Kapag sumabra ka dyan, check mo ulit yung list mo kung ano yung pwede mong bawasan, ano yung mga pwede mong maging alternative. Then, try your best na magkasya lahat-lahat sa 10,800. Next part is a 20% of the 18,000 which is 3,600 pesos. Meron kang 3,600 dapat na ini-invest every month. Maraming types of investment dyan. Paano mo malalaman kung ano yung mga investments na dapat mong pasukin? Pwede din natin yung pag-usapan sa another video. Pero sa ngayon, chill lang muna at nagbabudget pa tayo, alright? So, let's say na-invest natin yung 3,600 per month. Hindi lang 43,200 yung kalalabasan yan by the end of the year. Pwedeng mas malaki pa dahil nag-earn ng interest o kumikita pa yung pera na inukulog mo. And then, the other 3,600, yung another 3,600 ng budget natin will go to our financing activities. Medyo enough naman to para makapagsini tayo, makapag-enjoy-enjoy, makapag-relax. Itong financing activities mo, pwede mo siyang ipunin hanggang 3 months or 6 months para makapag-travel ka sa ibang bansa or kahit local lang, ba? At least na-enjoy mo yung pera mo, na-enjoy mo yung pinagtrabahuan mo. Pwede ba na wala na lang tong mga enjoyment activities na to, wala na lang pera para sa luho kasi malaki naman yung budget. Nagkakasya naman lahat dun sa 50 or dun sa 60 na pinag-uusapan natin ngayon, 60% ng pera natin. Pwede bang i-scrap ko na lang itong portion kung saan gumagasos for the luho? Para sa akin, hindi ko siya tinatanggal talaga sa budget kasi katulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, nagtatrabaho tayo para ma-enjoy natin yung life. So, ang hirap-hirap mag-survive kung lagi na lang tayo nagtatrabaho at nag-iipot at nag invest tapos hindi na tayo nag enjoy Nakakabaliw siya, friend. That's the reason why nandyan siya. Siyempre, may option ka naman na kung hindi mo naman talaga siya nagastos at sa tingin mo, wala ka naman pagkakagastusan doon sa budget mo na yan, then feel free na ilagay mo siya sa savings mo or invest mo. What's important is that at least meron kang budget na para doon sa mga gusto mong gastusin for yourself. And that's it for our video for today and I hope marami kayong natutunan. Pwede nyo na tong i-apply agad-agad. And I know na marami pa rin na medyo mag struggle dito, lalo na yung mga naapektuhan ng crisis. But hopefully natutunan nyo to so that kapag ka medyo nakaahon-ahon na tayo at nakapagtrabaho na tayo ulit, marunong na tayo mag-budget and makakapag-prepare na tayo for other circumstances na dadating sa life. 
natin. So, kung meron kayong natutunan or may mga gusto pa kayong mga i-share na experiences nyo, comment down below. So, kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, or kung sino man yan na kilala nyo, na tingin nyo makakatulong to sa kanila para makapag-start sila mag-ipon or mag-budget, pwede yung pwede nyo i-share tong video na to sa kanila. Okay, with that, don't forget to like and subscribe on my channel para mas marami pa tayong mga videos na i-upload soon, okay? So, see you on my next video. Bye-bye!